നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതായത് ബീംസ് തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതായത് സിംഗിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് ഉണ്ട് ഡബിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് ഉണ്ട് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീമും സ്ലാബും ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്താണ് ക്ലിയർ കവർ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്താണ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബീംസ് ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് സിംഗിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് ആൻഡ് ഡബിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് സിംഗിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസിനകത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിലാണ് മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഡബിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസിനകത്ത് ബോട്ടത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലും നമ്മൾ മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ലോഞ്ചിറ്റൂഡിയ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ ലോഞ്ചിറ്റൂഡിയ സെക്ഷന്റെ ടോപ്പിൽ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ബോട്ടം ഫൈബറിൽ ടെൻഷൻ ഒക്കെറിയും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഫൈബറിൽ കമ്പ്രഷൻ ഒക്കെറിയും ഈ ബോട്ടം ഫൈബറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിംഗിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസിനകത്ത് എന്താണ് മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ബോട്ടത്തിൽ കൊടുക്കും ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോട്ടത്തിൽ മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസിനകത്ത് ടെൻഷന് ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടോപ്പിലും റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇൻ സിംഗിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ടെൻഷൻ ഈസ് ഒക്കെ അറ്റ് ദ ബോട്ടം പോർഷൻ ഇൻ ഡബിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീംസ് ബോട്ടം റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെസിസ് ദ ടെൻസ് ഇൻഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ബീം ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് റെസിസ് ദ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഇൻ എ ബീ ഇഫ് ദ ഡെപ്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം വി പ്രൊവൈഡ് സൈഡ് ഫേസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബീമിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ഫേസ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്താണ് ക്ലിയർ കവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു ഡബിൾ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ബീമ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ബോട്ടം റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിറപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഈ എലമെന്റ് എഡ്ജിൽ നിന്നും സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് ഈ മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് വന്നിട്ട് കൊറോഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെർട്ടൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മാറിയിട്ടാണ് മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഈ എഡ്ജിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് വി ലെഫ്റ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ എലമെന്റ് ടു ദ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ കവർ ഓർ നോമിനൽ കവർ ദെൻ എഫക്റ്റീവ് കവർ എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബീം ടു ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് ഈ എലമെന്റിന്റെ ബീം എലമെന്റിന്റെ എഡ്ജ് തൊട്ട് ടെൻഷൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈബറിലോട്ട് ബോട്ടം ഫൈബറിലുള്ള ടെൻഷൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സെന്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് മൈനസ് എഫക്റ്റീവ് കവർ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് കവർ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹുക്ക് ആണ് മെയിൻ റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിർത്തുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്റ്റിറപ്സ് ആണ് ബീമിൽ ഹെവി ലോഡ് വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ സ്റ്റിറപ്സ് ഓപ്പൺ ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ സ്റ്റിറപ്സ് ഓപ്പൺ ആകാതെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിറപ്സിന്റെ എൻഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹുക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഹുക്കിൽ അതായത് ഈ സ